this workshop will certainly provide the right forum to understand the nature of constraints confronting the tourism industry through a rigorous assessment of the role of each stakeholder in the value chain, as well as the linkages between all service providers with the ultimate goal of providing a rich overall tourism experience. I am happy that the Honourable Deputy Prime Minister is here because while we Mauritians consume about 100 gallons of water during a certain period of time, tourists consume three times more. So there is a challenge there also. We need to, to be vigilant to ensure that water and other utilities keep pace with the tourism development. I am confident also, ladies and gentlemen, that the Sustainable Tourism Value Chain Project will provide valuable policy guidance to decision makers for promoting the greening of tourism with a view to reinforcing its potential and developing significant opportunities in tourism oriented towards local culture and the natural environment. This is a workshop for the people who are at each step in the industry of tourism and has a value added. Alors que ce soit le transport aérien, l'hôtellerie, les restaurants, le transport, un handicraft, tout ça va de faire là. Et <coughs> ce qu'on appelle le value chain. Et ça va être là pour que un coup qui va capable d'optimiser sa value chain là pour que tout le monde bénéficie de l'industrie du tourisme. Le problème dans le tourisme, c'est que les besoins durables. Il ne va pas faire l'industrie qui, euh, qui est bon pour un jour des eaux. Mais nous devons faire une industrie durable à cause de ça que toutes les décisions qui nous prend au niveau du ministère du Tourisme et au niveau du gouvernement, bien prend en considération l'impact de toutes les autres activités sur le secteur touristique. C'est la cause de ça que nous cause l'aquaculture. Et pour l'aquaculture, c'est un nouveau secteur. Maurice me dit, Maurice n'a aucune ressource, Maurice n'a aucun diamant, l'eau. Alors nous devons trouver un nouveau secteur. Un de nos nouveaux secteurs, c'est l'économie bleue. Et parmi l'économie bleue, il y a l'aquaculture. Et avant qu'il nous donne le PMI pour l'aquaculture, il nous demande tout le monde, la rime, l'hôtel, l'université, tout, amène une preuve que l'aquaculture est capable et a un impact négatif sur le tourisme. Nous finissons tout, mais nous ne finissons pas aucun, aucun, ce qui me rappelle compelling evidence, que tel est le cas. C'est dans ça situation là que nous finissons le PMI de l'aquaculture. Ça, ça projette transformer le tourisme value chain et concerne le secteur tourisme. Quand je dis le secteur tourisme, ça inclut les hôteliers, les restaurateurs, les petits et moyens hôtels aussi. Et grâce à ce projet-là, on peut identifier l'hôtel qui est vraiment intéressé à travail de projet là. Et suite à ça, le CAPA propose une recommandation et une policy. Euh, Espérons au ministère et qu'il nous permette implémenter pour le bienfait pour ce secteur touriste-là, c'est-à-dire aux hôteliers et aux restaurateurs. Au fait, quand nous disons secteur touriste, comment on connaît euh, le secteur touriste qui bien contribuer au GDP de Maurice Quand nous disons secteur touriste, il y a aussi euh, les employés, les Mauriciens qui gagnent le travail. Parfois, il y a beaucoup de chômage, beaucoup de monde qui gagne le euh, travail. Et comme on connaît, le, ministre, le budget de Maurice euh, ne paye target touristes jusqu'à 2 millions de touristes. Et pour le moment, là, il y a dans le 1 million de touristes qui vient à Maurice pendant un an. Et si nous réussissons à atteindre cet objectif-là, nous pouvons simple, euh, faire un process qui est bien énergie efficiente, je veux dire, évite gaspillage, comment optimiser le process, comment augmente la profitabilité du secteur touriste. Et le secteur touriste aussi est rédié aux agriculture, parce qu'il y a un plantaire qui, qui, qui fournit euh, ben, légumes et fruits aux hôtels et aux restaurants. C'est-à-dire des tout, des concerne tous les socio économiques de Maurice, tout le ben, monde qui, qui a sorti de la pauvreté.